Isa na lang ang hinihintay natin. Sino kaya yun? Janos yung nabuo ng usok, tapos naging ako bigla. Ano mang mahi ka, kahit na gaano ka husay, ay may hangganan ng bisa. Pero ina, si Argo, tinatanong niya ako tukol sa aking mga magulang. Nangangamba ako na baka nagdududa na siya sa akin. Pabaya mo siya magduda. Pero oras na may gawin siya tungkol sa pagdududang yon. Ako ang makakaharap niya. Sabina! Sabina! Nanayan siyang? Bakit ho? Kasama ka na ulit sa paligsahan. Oo? Si Carlo kasi hindi pwede. Hindi ka sakit. Ang gano'n na nang ngayon siyang? Nang gano'n si Carlo sa paligsahan? Oo. Si Mama Rose na nagdesisyon. Kaya kayo wala na si Carlo sa pwesto. Ikaw pa rin sa kanya. Kasali ka na ulit! Talaga! Ina, anong binabalak niyong gawin sa kanya? Bakit parang nangangamba ka sa maaari kong gawin kay Argo Juno? Huwag niyo po siyang sasaktan na. Depende kung hindi siya maglilunghad lang sa ating mga pinaglalaman. Tibay ng baga at talas ng paningin ang kailangan para sa susunod na pagsubok. Dito na ako pipili ng tatlong isasama namin ni Contessa Mia sa Murawi. Maghuhulog ako ng tatlo nito sa dagat. Kailangan ma-recover ninyo ito. At ang tatlong makakakuha ang siyang magwawagi. Nagkakaintindihan ba tayo? Ngayon, Ano na natin ang paligsahan? Ang susunod na pagsubok ay nasa anyong panaisipan. May ipapakita kaming tatlong bagay. Tatlong ilusyon na inyong pag-aaralan. Ito ay may kinalaman sa ating kasaysayan. Mga ginuntuang aral sa ating kasaysayan na dapat niyong pagkatandaan at isapuso. At kung kayo'y handa na, ipapakita na namin ang tatlong bagay na dapat niyong turiin. Ang unang bagay ay bulaklak na may matatalim na tinik. Ang ikalawa ay ang buwan na napaliligiran ng limang bituin. At ang pagatlo ay ahas na bumubuga ng apoy. Simula na ang pagsisid! Kahulugan. Ang bawat isa ay may ibig sabihin. Ibulong nyo sa mahiwagang tubig ang inyong kasagutan. At kapag tama ang inyong sagot, yung mga tubig niyan ay kusang maliluwal. Subalit kung mali, yan ay kukulo. Ang lingkod na makakuha ng tamang sagot, ang siyang karapat-dapat, na maging pati. 
Simula na ang paliksahan. Dalawa na lang ang kalahok na nalalabi. Sana'y isa sa inyo ang makakuha ng tamang sagot. Sa akin na ang dalawang coin. Isa na lang ang hinihintay natin. Sino kaya kay All God sa bina ang magwawagi? sina Argo at Janos ang nakakuha ng tamang interpretasyon sa palaisipan. Ang unang bagay ay ang bulaklak na may matatanim na tinik. 
Ito ay simbolo ng isang bahagi ng ating kasaysayan na hindi dapat kalimutan. Na ang mga kababaihan ang siyang naging sanhi na kung saan si Draco ay nakawala sa itim na lawa. Si Draco na naghasik ng lahim sa saladi. At dahil sa ginawang ito ng mga kababaihan, sila ay pinagbawalang gumamit ng kanilang mahika. Ang buwan na napapaligiran ng limang bituin ay simbolo ng limang pater na siyang nagbabantay sa itim na lawa kung saan nakakulong bilang mga bihag ang mga taksil ng Saladin. At ang ahas na bumubuga ng apoy, ito ang simbolo ng pinagbabawal ng mahigpit sa mahika. Ang pagpaslang sa isang kapwa sa lamang. Ito ay isang karumaldumal na sumpa na hindi dapat gawin ng kahit sino man dito sa lamang. Maging mga paterman. Naisagot na ni Argo at ni Janus ang tatlong palaisipan. Ngunit sino nga ba sa kanila ang karapat dapat na maging pati? Bakit kaya hindi tayo magdaos ng panibagong pagsubok? Nang sa ganun, matitiyak natin kung sinong karapat dapat na maging pati, si Janus o si Argo. <laughs> Maliwanag na naibigay na natin sa kanila ang wastong pagsubok upang malaman kung sino sa kanila ang nararapat. Sadyang pantay lamang talaga ang kakayahan at kalaman sa mahika ng dalawang yan. Hayaan na lang kaya natin na si Pater Balkan ang magpasya. Siya ang nakatataas sa ating lahat. Alam ninyong lahat na malapit sa akin si Ari. Ayokong ako ang mamili o magpasya sa larangan ito. Dahil magiging hindi makatarungan yun para kay Janus na karapat-dapat din naman. Ang ganun, 
bakit hindi na lang natin pagbutuhan kung sino sa kanilang dalawa ang karapat dapat? Tayong lahat ang magpapaksya. Siguro nga eh, mas nararapat natin gawin yan. Sino ang nakakuha ng pangatlong coin? Si Olga! Si Olga nakakuha ng pangatlong coin! <laughs> Ihayag ang resulta ng botohan. Maliwanag ang nanalo sa botohan. Ang pinakabagong pati ng Arkapol ay walang iba kundi si... Ginawa akong magagawa ko para manalo sa paligsahan. Pero nabibuba din ako. Anong pwede kong gawin ngayon para makausap si Aling Doreen? Ito na ang pagkakataon ko. Hindi ko na ito palalagpas ngayon. Binabati ka namin, Janus. Ikaw ang pinakabagong karagdagan sa mga pati na maglilingkod sa Saladin. Maraming salamat po. Formal nating iaatang kay Janus ang kanyang natamong karangalan kung saan siya ay tatanggap ng isang gantimpala. Janus, ikinagagal ako na ikaw ang aking pinakabagong pati. Huwag kang magalala, Argo. Hindi magtatagal at kikilalaan ka ng pati. Maraming salamat sa aking kapatid. Salamat sa iyong suporta. Janus siya na. Ang dali na nga, babatayin ko lang siya. Janus!
nu ba ta kinu kupu noi? Yung tinuruan mo noi? Hindi mo na ba ako natatandaan? Ako si Sabina. Sabina? I'm sorry, pero hindi kita kilala. Aliluring ako sa Hindi luring ang pangalan ko. Baka nagkakamali ka. Hindi, hindi ako maayong magkamali. Sinabi sa'yo, hindi, hindi ka na nakikilala. Hindi ka nakikilala. Ako, ikulit mo eh. Sige na. Umalis ka na. Umalis ka na. Sige na. Umalis ka na. Aliluring ako sa Pina. Sige na. Sige na. Ang tamang paggamit ng salamangka ay ang pinakamataas na uri ng kapangyarihan. Matinding sandata ang mahika kung ito ay nasa tamang kamay. Mari mong baguhin mga bagay-bagay. Kung ano yung nakapinig, mari mong buksan. Kung ano yung nakatatag na, maari mong buwagin. Kung anuman ang wasak, ay maari mo rin buwagin. Ganyan katindi bilang sandata. Ngunit, Ibig ko ipaabot sa inyo ang pinakamahalaga. Ang paggamit ng salamangka ay maaring gamitin sa pagpipil ng buhay. Pagdaan niya. Pagdaan niya ang isa puso. Sa kababae, niloloko mo ang buong arkapon. Halika, sumama ka sa akin! Sa kababae, Pero siya pa rin yung kapatid tumawag sa akin sa pangalang Ali Lurik sa Dalampasigan. Ina, nagamit ko po yung karumal-dumal na sumpa. Ang mahay ka po masang sa kapwa sa lamang ka. Natuklasan kasi niya yung totoong pagkatao. Nag-uumpisa pa lang tayo sa tunay na laban. Hindi dapat makita ni Argo ang totoo. 